Jesús para ti. Y se sí, o oh antropos mu, to me raqui to grifo, pan se jaso zapezano. Κοσμό θα χαθώ. Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε αγγλική φιλολογία, γρήγορα όμως την κέρδισε η συγγραφή και η δημοσιογραφία. Μετά από μία επίσκεψή της στην Σπιναλόγκα, εμπνεύστηκε το νησί. Το βιβλίο, το οποίο έγινε παγκόσμιο best seller, μιας και έχει πουλήσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες, ενώ έχει γίνει και σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Βεβαίως, κυρίε και κύριοι, όπως έχετε καταλάβει, μιλάμε για την κυρία Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για αυτή τη συνέντευξη και την ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ των άλλων, να σας πω ότι έχει διακριθεί ως κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα στα British Book Awards, ενώ έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις στη Γαλλία. Βιβλία της έχουν φτάσει στο νούμερο ένα της λίστας της Sunday Times. Επίσης έχει αναγορευτεί επίτιμη διδάκτορ των γραμμάτων από το Πανεπιστήμιο του Σέλφιντ στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ειννίδα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κυρία Χίσλοπ, χαίρομαι πολύ που σας συναντάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή να, μιλ... να μιλήσουμε. Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Ένα αγαπημένο μέρος για εσάς. Είναι. Ε, ο κόσμος σας αγαπάει πολύ εδώ στην Κρήτη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας έφερε πρώτη φορά στο νησί μας. Ήταν πολύ απλά διακοπές με την οικογένεια μου. Mm -hmm. Και ήρθαμε για δύο εβδομάδες. Και γιατί τότε με τα, τα παιδιά μας... Θέλω με πάντα διακοπές, με λίγο εκπαίδευση uh -huh. και λίγο παραλία και κουλτούρα. Και είχαμε έρθει στην Ελλάδα, σε άλλα νησιά, πολλές φορές. Uh -huh. Και μία μέρα βρήκαμε ένα διαμέρισμα κοντά στο Ιστρο, uh -huh. που και εκεί τώρα έχω ένα σπίτι. Uh, και ήρθαμε για uh, δύο εβδομάδες με, με φίλους εκεί. Και ήταν ωραίες διακοπές, όλοι ε, ήταν χαρούμενοι και, ναι, και κάθε, κάθε μέρα ε, πήγαμε κάπου στο Κνόσος ε, και παντού για την αρχαιολογία. Και ξαφνικά είδα κάτι λίγο διαφορετικό στο, στο οδηγό που δεν ήταν τόσο παλιό. Mm -hmm. Και αυτό ήταν η Σπιναλόγκα. Πώς μάθατε για τη Σπιναλόγκα αυτή, αυτό που είδατε τι σας τράβηξε τι, τι σας έκανε εντύπωση να ξεκινήσετε να μαθαίνετε για την Σπιναλόγκα και στη συνέχεια να γράψετε και αυτό το βιβλίο. Ναι, ήταν εκπλήξη για μένα που είχε ένα μέρος ε, που είχε νέπρους. Mm -hmm. Αυτό ήταν Uh, εκπληκτικό για μένα γιατί δεν κατάλαβα ότι είχε αρρωστεί uh, τόσο πρόσφατα και πιο πολύ ήταν στο οδηγό uh, είχε οι λέξεις ότι έκλεισε στις 1958 και για μένα δεν ήταν τόσο παλιό mm -hmm. παλιά ιστορία ήταν κάτι με σχέση με την δική μου ζωή, γιατί γεννήθηκα στις 59. Λοιπόν, σκεφτόμουν, α, τέλεια, κάτι που δεν είναι αρχαιολογία. <laughs> και που δεν, δεν είχα διαβάσει, δεν είχα ακούσει τίποτα για την Σπιναλόγκα. Και ήρθαμε από το Ιστρο, που δεν είναι μακριά, και πήγαμε στην πλάκα και ήταν αρκετά αργά το απόγευμα 
që të të leftejë, a i të leftejë varkë, i të anë etimi në fiji, që lipon dhe një që polikosmos, e mis i fili mas ke afto, për me të pendelepta të së mes të në spina nëngë. Ke e mesos, e të në me dhali e në tiposi, I proti ikona fti. Ne, proti ikona i tanë e mushja, i ati të pjergos, të venetiano komati, i në poliore, parë poli, këto tunel, poli atmosfera, mes afto, ke ksafnika vendra, ke luludhja, ke ola. Thalasa. Ne, thalasa, të froma të thalasas, Ana me sa t'in plaka, ke t'in spina longë, ine kati alë, ine turkuaz, ke t'e poli, poli dhja foretiko throma. Ke ne ke për patisë me ja mja ora. Një ka të kësina go mazi sa, si të leve i tanë kapjo shpusha sa të nagi se, o që i tanë nësë të moni. Ne, oli i i ali, i kanë fegi, në mizo i maste të leftea, të leftea dromologi. Ne, ke dhe një maste në magalo grup, li pon dhe një që odhigov, ke per pa të sa me moni mas, ke si nekja i kja ti në tipu si, o ti i kja kati pu i të në të sot dhja fore të kjo, apo pu perimena, perimena në poli lipimeno meros, me skotin i atmosfera, ke dhe një të anë katholu e tësi, i që gatez, i që luludhja, i që mikra komartja kurtines, i që opus i antropi, pu e zusan e ki, i që kanë molis, mundi si kanë fegi, ke isus me tamis, tha jerisu, i tanë perjergi estima, jemena. Kësë të sinekjen, posh mafate jetë i lepra, posh mafate jetë i një storia të spinalogas? Si gja me, jetë i tanë arkitarga, ke pigja me ja katina fame, shtin plaka, Kë ti në pëmën i mërë, jëri sa sti në lunda, u ishe vikosh më lirë, kë agora sa më mizo dhe o tris o dhe jes, për i tanë për li vasika, parë për li vasika, me leto merjes, pote e fian, po si tani zoi, për li ligë, Perigrafika? Në, në perigrafika. Kë dhjava sa, o lafta, kë i thënë në grepsë kati, ala dhe një tanë e në kati jatus turistes, për i thënë në grepsë, dhe një thënë në grepsë e në athro, ja ti tote grepsa ja efimerides, ja taksidja, kë piste dha dhe një në Dhe një në rëketo. Dhe një në... I ke kati pjo pole apo t'in fantasie më. Ja t'us antropus. Të dhe në... Dhe në borusë në Amelisë. Me... Me kapjo. Ja t'i tote dhe në Melusa. Ka tholu. Helenika. U të mi... Ka një spera. Ka një mera. E fanë stë. Para kalo. Afto i tanë të lëtë që lëtë që lëtë të lëtë. Kë, a po falsi sa në të anë ka ti horis pleroforjes a po të santropus bu e zusan e ki, a ti anë i së lë në kanë afto, tha e prepe në mathë edhe një ka. Kë afto dhe një që... Dhe një të në e fko, jo. Hëhëhë. Lipon, me këti në pëmën i, të pëmën në mina, pigas të Londinë, se në jatëro, për i tanë të i dhjesin tis të London School, 
of tropical hygiene. Mm -hmm. Ke afti i tan i jene ke se olu to kosmo um, pu norizi piopoli apo tin lepra apo olu. Se hi i kespudasi tin lepra ja trianda saranda chronia. Ke piga ja episkepsi me afti ke exigi se Ke muedo se ta vivlia tis. Um, Άρα έτσι ξεκινήσατε την έρευνα. Ήταν όμως ναι. κάτι που σας έτρωγε, δηλαδή θέλατε να το συνεχίσετε, να, να μάθετε για αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. ήθελα να καταλάβω τι ήταν ε, η εμπειρία των λεπρών, αν ήταν Ελληνέζοι, Αγγλοί από αλλού. Τι ήταν ακριβώς, τι γίνεται στο, στο, δέρμα. στο δέρμα σου. Και τότε δεν κατάλαβα ότι ήταν ένα δερματολογικό uh, πράγμα. Πι, πίστευα ότι ήταν κάτι άλλο, mm. αλλά είναι δερματολογία. Και σιγά σιγά κατάλαβα τι μπορεί να γίνει πόσο γρήγορα, πώς, um, και πώς είναι, γιατί δεν μπορείς να... Um, χωρίζει το στίγμα από την αρρωστία. Σε κάθε λέξη η στίγμα είναι εκεί, γιατί πάντα έχει αντίδραση από τους άλλους όταν αλλάζει το, το σώμα σου. Ε, τι σας συγκλώνησε περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Ήταν η απομόνωση που ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, ο αποκλεισμός... Ε, ε, από την κοινωνία, τα συναισθήματα που βίωναν. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που, που περισσότερο σας, σας συντάραξε και θελήσατε να, να κάνετε αυτή την ιστορία, να γράψετε, yeah. να αποτυπώσετε αυτή την ιστορία. Ε, νομίζω το στίγμα. Το στίγμα. Αυτό ήταν πάντα στο κέντρο, γιατί δεν ήταν μόνο για τους αρρωστούς, αλλά για τις οικογένειες των αρρωστών. Mm -hmm. Ήταν... Αυτό ήταν ένα άλλο, άλλη αρρωστία. Um, και με την σπίνα νόγκα, το γεγονό ότι πολλοί άνθρωποι εκεί ήταν τόσο κοντά στις οικογένειες, τόσο κοντά και τόσο μακριά, και πόσο κουράγιο είχαν όλοι, όχι μόνο οι λεπροί, αλλά οι οικογένειες που... Ήξεραν ότι δεν, δεν θα πεθάνουν σε δύο μέρες, τρεις μήνες. Ίσως για χρόνια Λεχρόνια. θα είναι εκεί απέναντι. Και ότι αν ήσουν εκεί μπορούσες να δεις uh, τα άτομα στην, στην πλάκα. Αυτό ήταν κάτι λίγο ηλεκτρικό για μένα. Και... Πολύ ήταν το κίνητρο. Νομίζω αν η ιστορία ήταν ότι έπρεπε να πάνε στην Μεγγόλια, πάρα πολύ μακριά, αυτό μπορούσαν να εμ, ξεχάζουν. Όμως το γεγονός ότι ήταν ναι, τόσο κοντά. Ναι, αλλά ήταν τόσο κοντά, κοντά και τόσο μακριά. Πιο πολύ πόνο mm. σε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο. Um, αλλά ήξερα ότι δεν μπορούσα να γράψω μια τέτοια ιστορία χωρίς ένα μια happy ending, κάτι καλό που γίνεται. Mm -hmm. Αλλά δεν μπορείς να έχεις μια ιστορι ιστορία χωρίς um, εμπόδιο κάπου. Δεν μπορεί να είναι πολύ δυσταρισμένος. Δυσαρεστημένος. Μέχρι... Χαρούμε. Από το τέλος. Ναι. Πρέπει να γίνει Να υπάρχουν κάτι. διακυμάνσεις. Ναι. <laughs> και για μένα ήταν ότι η Μαρία... Και αυτό ήρθε σε μένα το πρώτο απόγευμα, όταν πήγα εκεί για την πρώτη φορά, ότι είχε μία αρρωσ... κάποια γυναίκα που είναι ερωτευμένη με το γιατρό. Λοιπόν, για αυτή... Σε κάποιο τρόπο δεν θέλει την θεραπεία. 
γιατί ίσω δεν θα δει το γιατρό ξανά. Λοιπόν, όπω λέμε στα αγγλικά, Jeopardy είναι το μεγάλο εμπόδιο mm-hmm. για την χαρά τη. Θέλει την θεραπεία, αλλά δεν Δεν θέλει να χάσει το γιατρό. Ναι, είναι το ανταγωνισμό. Πόσο χρόνο σας πήρε η έρευνα μέχρι να γράψετε το βιβλίο? Για δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι, έκανα έρευνα. Ήρθα πολλές φορές στην πλάκα, στο αιωνικό λαό, στα χωριά γύρω-γύρω να καταλάβουν πώς ήταν οι άνθρωποι, γιατί τότε δεν ήμουν πριν τότε, ήμουν τουρίστρια. Και ήρθα στα εστιατόρια, στις ταβέρνες και δεν είχα ταξιδέψει λίγο μακριά. Στα χωριά. Στα χωριά. Και είδα εκεί ότι η ζωή δεν είχε αλλάξει τόσο πολύ από το περίοδο που ήθελα να περιγράψω. Um, στο Ανοελούντα, για παράδειγμα, η ζωή με τους ηλικιωμένους είναι ακριβώς τώρα όπως ήταν στα χρόνια uh, εξήντα, mm-hmm. πενήντα, γιατί θέλουν να μείνουν έτσι. Θεωρείτε ότι ήταν ε, όλη αυτή η ιστορία με τη Σπιναλόγκα μια ιστορία που και οι ίδιοι άνθρωποι τους οποίους επισκεφθήκατε ήθελαν να ξεχάσουν. Ήταν κάτι που... Ναι, αυτό δεν ήταν στο μυαλό μου. Γιατί είχα στο το τούνελ μου. Mm-hmm. Και νομίζω ήταν um, καλύτερα που οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν. Mm-hmm. Γιατί δεν άκουσαν φωνές και ίσως θα πούν, α, α, δεν θέλουν, θέλουμε ένα να βιβλίο να. για την λέπρα, γιατί ήταν ένα στίγμα για την περιοχή. Όλα Α. δεν είχα καμία ιδέα γι' αυτό. Λοιπόν, ίσως λίγο ναήφ, αλλά τώρα που σκέφτομαι πώς θα αλλάξει την ιστορία, ίσως δεν θα είναι τόσο αισιόδοξη ιστορία από μένα. Ίσως θα έχω πιο σκοτεινά πράγματα και ήθελα να γράψω ένα πολύ θετική ιστορία. Άρα θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα αισιόδοξία μέσα από το βιβλίο σας. Ναι, και γενικά αυτό για μένα πρέπει να είναι εκεί. Γιατί με τα άλλα μυθιστορήματα έχει πάντα κάτι um, λίγο αρνητικό, ίσως εμφύλιο, um, δυσκολίες όπως η ανταλλαγή πληθυσμών, mm-hmm. um, οι ιστορίες στην Κύπρο, όλα αυτό πάντα έχει κάτι λίγο, λίγο δύσκολο στην καρδιά του μυθιστόρημα, αλλά πρέπει να βρω κάτι πολύ θετικό, που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, μία καθαρσή, για δύναδειγμα, κάτι που μπορούμε να μάθουμε από όλο που έχει γίνει. Τώρα, αφού γράψατε το βιβλίο, το νησί, για να μείνουμε λίγο ακόμα στο βιβλίο σας, αυτό που έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, περιμένατε αυτή την ανταπόκριση που είχε καθόλου, γιατί στην Αγγλία ήταν όλοι εκπληξή για mm-hmm. το κοινό, αυτή η ιστορία. Um, και τότε είναι σημαντικό να, να, να πω ότι γενικά όταν διάβασες ένα δημιθιστόρημα um, της Ελλάδας ήταν όλα που ήταν μεταφρασμένο ήταν για τις διακοπές, για αγάπη, για αρκετά ελευθερά ασέματα. Και νομίζω ήταν, έμαθαν άνθρωποι, έμαθαν κάτι, όχι μόνο για 
Totopio, que eu tenho Crete, a lá, que eu tenho Lepra, que, né, que é, não me se pode antropê, um, enimerófica em teólogas, por isso que os músicos enimerófica. Mas que vrisco tan cate prosopico, já te cate anagnostis, a vlepi, te sidies lexis, a la paru en cate diaforitico, mm -hmm. Αυτό είναι πάντα για μένα, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, είναι εγώ που το διαβάζω και έχουμε με δικές μου α, σκέψεις, α, συναισθήματα που έχω όταν διαβάζω, κάτι ίσως που έχει γίνει Είδε. πρόσφατα. Και όλο αυτό με τις λέξεις είναι... Ανάμεικτα. Mm -hmm. Εσείς ταυτιστήκατε με κάποιον από τους ήρωές σας. Um, όχι πολύ με, με αυτό το βιβλίο. Mm -hmm. um, η Ελένη, η μητέρα της, uh, κορίτσι, των κοριτσιών. Η δασκάλα. Ναι, η δασκάλα. Um, ήταν το πιο ωραία μητέρα που μπορείς να έχεις. Και αυτό ήθελα να είμαι έτσι. Αυτό ήταν mm. ερωίδα μου. Mm. Αλλά δεν, δεν ήταν εδώ. Mm. Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που μεταφέρθηκε το βιβλίο ε, σε, στην ελληνική τηλεόραση. Συνήθω όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, ε, θα μιλήσω για, για εμένα προσωπικά, δεν θέλω να το δω ε, σε κάποια ταινία. Θέλω να μείνω με τις εντυπώσεις, ε, με τις εικόνες που μου μετέφερε αυτό το βιβλίο στο μυαλό. Ε, ωστόσο για, για τη συγκεκριμένη ελληνική σειρά νομίζω έχουν ε, υπάρξει πολύ καλές κριτικές για, για τον τρόπο της μεταφοράς του εσείς ναι. τι εικόνα έχετε ε, πρώτα απ' όλα δεν ήθελα να, να γίνει σειρά η ταινία αν δεν, μπορούν, δεν μπορούσα να είμαι κοντά στο έργο mm. και Είχα διαφορετικές προτείνεις mm -hmm. για αυτό. Νομίζω έξι, εφτά από διαφορετικές χώρες. Και με όλα γενικά δεν, δεν με ενδιαφέραν γιατί φοβόμουν ότι δεν θα είναι αρκετά κοντά στο βιβλίο. Και μία μέρα ξαφνικά είχα πρόσκληση από το Μέγα από το Πέτρος Πούρτο okay. uh, και είχα ροντεύου στην Αθήνα με αυτό και για κάποιο λόγο ήθελα αμέσως να δουλέψω με αυτό γιατί ήταν χαρούμενος ότι θα δουλέψω με το σκηνοθέτη ή, ή σενάριογράφο ή τη μουσική με όλα. Mm -hmm. Με αυτό ήμουν πολύ χαρούμενη. Και συνάντησα την Μιρέλα, τα πεικονόμου, και κατάλαβα ότι θα κάνει απίστευτη δουλειά. Και με το Παπαδουλάκη, ο Θόδωρη, και ήρθε εδώ στο σπίτι μου uh, για μερικέ μέρε. Δεν είχα συναντήσει πριν, αλλά αμέσω και με την Ιωάννα, η γυναίκα του, είμαστε φίλοι. Ήταν απίστευτη η εμπειρία για μένα. Και δουλέψαμε για μήνες μαζί. Το σενάριο. Ναι, το σενάριο. Με, το, με τα μέρη, πήγαμε στην Σπιναλόγκα. Και, και το γεγονός ότι διαδραματίστηκε στη Σπιναλόγκα ήταν ναι. πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι το κάναμε στην mm -hmm. πλάκα. Δεν είχε α, διαφορά από την τέχνη και την αλήθεια. Ήταν μαζί. Mm -hmm. Και πολλοί α, άνθρωποι, γυναίκες πιο πολύ, στην πλάκα που ήταν εκεί. Τώρα δυστυχώς είναι 15 χρόνια mm -hmm. πριν, έχουν πεθάνει. Αλλά τότε α, είχε πολλές γυναίκες στα 80-90 που ήταν ακόμα εκεί έξω από τα σπίτια 
στα μαύρα. Και... Σαν να το ξαναζούσαν. Ναι, σαν να το ξαναζούσαν. Ναι, και είχαν ζήσει την... ναι, ναι. τις μέρες την... της Σπίναλόγκας. Λοιπόν, ήταν όλοι μαζί, η αλήθεια, σενάρια, κοστούμια. Πολλά κοστούμια ήταν από το... τα δουλάπια των ανθρώπων. Στο Άιο Νικόλα, στο Άνο Ελούντα. Α, σα έδωσαν. Ναι, σα έδωσε ναι, κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Όλοι ήταν μαζί μα. Είχε, είχαμε μεγάλη οικογένεια. Όχι μόνο με. Υπήρξε υποστήριξη του δηλαδή. Ιθοποιού, mm-hmm. ναι, από όλου εδώ. Ναι, ήταν φανταστικό. Um, και ήταν, δεν ήταν δουλειά. Καθόλου δουλειά. Δεν σα πήραζε οι ώρε που αφιερώνατε. Ναι, ναι, ήταν. Σα άρεσε πολύ σε σε όλη την ομάδα. Ήταν αυτό αυτό είναι ο λόγο που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί ήταν. Μια συλλογική προσπάθεια και όχι το αγαπήσατε. Αλλά με καρδιέ. Όλοι οι καρδιέ των ανθρώπων ήταν εκεί και τα συναισθήματα. Δεν, δεν ήταν καθόλου α, κρύο, ήταν mm. πολύ ζεστό παραγωγή. Είναι αλήθεια ότι είχατε πρόταση ε, και από το Hollywood για να γίνει ταινία, αλλά το αρνηθήκατε. Ναι, πολύ σωστό. Δεν ήθελα να δουλέψω με το Hollywood. Αν, αν ήρθαν εδώ να κάνουν τέτοιο, όπως κάνουμε στην Ελλάδα με τους Έλληνες. Ναι, αλλά φοβόμουν ότι δεν είχε ε, δεν ήθελα να, να είμαι κοντά mm-hmm. στην παραγωγή. Ήθελα απλά να κάνουν τη μεταφορά της ιστορίας ναι. χωρίς να έχετε εσείς λόγο του σενάριου. Ναι, και, και γνωρίζω αρκετούς που είναι όπως εγώ συγγραφέα στην Αγγλία και όταν πιένουν σε ένα πρεμιέρα όταν δεν είχε επαφή mm. με, με το έργο, είναι έτσι. Κάτι <laughs> λένε. Αυτό μερικές φορές mm. έχω δει αυτό. Και λέω εγώ, γιατί στενοχωριέσαι. Αν θέλεις έλεγχο, πρέπει να δώσεις πολύ χρόνο και ο, ο, ο πάθος σου. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι που είναι ακριβώς το ίδιο που έχει γράψει. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά έγινε εδώ. Πάντως, σας λέει ο κόσμος ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, για το βιβλίο και για τη σειρά. Με περιγράφατε πριν ένα περιστατικό με μια κυρία που σας... Μια κυρία το Σάμπατο, στο Άιο Νικόλα, ήμουν εδώ στο δρόμο και μια γυναίκα από την Σιβερία ήρθε σε μένα και είπε «Α, έχουμε στην τελειόραση μας, το νησί είναι φανταστικό» και ήταν έκπληξη για μένα. Άρα αυτό σας αφήνει και την ικανοποίηση. Το να έχει κάνει τόσες πωλήσει, 6 εκατομμύρια μου είπατε, έχει φτάσει τώρα. Ναι. Ε, τόσο μεγάλη επιτυχία η μεταφορά του στην τηλεόραση. Ναι. Είναι κάτι που σας... Δεν γίνεται γενικά. <laughs> Είμαι πολύ τυχαίρη. Νομίζω ότι όλα ήταν σε ένα, σε ένα γραμμή για μένα, για κάποιο λόγο mm. που δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαι πάντα ο, ο ουρανός θέλει κάτι θα γίνει. Αλλά αυτή την ημέρα, 2001, όταν ήρθα εδώ... Την πρώτη πήγαμε. φορά που πήγατε εκεί. Ναι. Αν ίσως είχαμε πάει το πρωί... Με πολλές με πολύ πολλές κόσμο. Τουρίστε, πολύ κόσμο, με φασαρία, αλλά νομίζω ήμουν σχεδόν μόνη εκεί. Άρα ήταν μοιραίο, ήταν... Ναι, μοιραίο, νομίζω μοιραίο. Και συνέχεια για τα χρόνια, τρία χρόνια μετά, κάθε φορά όταν πήγα σε ένα βιβλίο πολίο, περίμενα να δω ένα βιβλίο ακριβώς αποστικό μου, από... Από ένα άλλο, για την σπίνελο. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν είχε γράψει κανείς μέχρι τότε ναι, αυτή την ιστορία. Ναι, βιβλίο με, με θετική ε, κατάληξη. Ναι, 
ακριβώ αυτό, αλλά δεν είχε κάνει. Το κάνατε εσεί. Το έκανα. Θα πάμε στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, στο διαφημιστικό μα διάλειμμα. Κλείνουμε το πρώτο μέρο και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συζητάμε με την βραβευμένη συγγραφέα, την κυρία Βικτόρια Χίσλοπ. Αφιερώσαμε το προηγούμενο μέρος ε, στο βιβλίο σας ε, το νησί. Ωστόσο θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε γράψει συνολικά εννέα βιβλία. Ναι, Φωστά. ξαφνικά είναι εννέα. Ε, ξαφνι... Δεν νομίζω ξαφνικά, <laughs> <laughs> δεν νομίζω να έγινε. Αλλά πού πέρασαν ξαφνικά. Ακόμια. <laughs> Εσείς ξεχωρίζετε κάποιο από αυτά. Um, όχι γενικά, γιατί mm. είναι όλα όπως παιδιά. Ναι, τα νιώθετε σαν παιδιά σας. Ναι, είναι πάρα πολύ το, η μόνη μετάφορα mm -hmm. που μπορώ να βρω είναι αυτό. Γιατί σε κάθε ένα είναι δύο-τρία χρόνια α, δουλει, όχι δουλειά, Έρευνα. αλλά έρευνα, Έρευνα και συναντάω ανθρώπου, mm -hmm. μιλάω, ταξιδεύω. Um, και στο τέλος όταν κυκλοφορεί το βιβλίο είναι το παιδί μου mm -hmm. και είμαι πολύ χαρούμενη ότι το έχω γράψει. Λοιπόν, να και ελπίζω ότι το γράψιμο μου έχει βελτιώσει. Όταν διαβάζω λίγα από ένα βιβλίο, από το παρελθόν, σκέφτομαι κρίμα που δεν έγραψα έτσι, γιατί θέλω να το ξαναγράψω mm. καλύτερα. Ενδεχομένως το επόμενο, σε ναι. επόμενο. Ναι, το στυλ, mm. uh, το ρυθμό, πολλά πράγματα με το νησί, δρέπομαι λίγο. Mm. Πρέπεστε. <laughs> <laughs> Όταν διαβάζω σε μια παρουσιάση από ένα βιβλίο, πάντα το αλλάζω. Δεν διαβάζω τι έχει Εκεί, στη σελίδα, γιατί σκέφτομαι πώς το έγραψα εδώ. Το τελευταίο σας βιβλίο, με τίτλο «Το Ιδόλιο», έχει θέμα την αρχαιοκαπηλεία. Σωστά. Πάλι από την Ελλάδα εμπνευσμένη το γράψατε αυτό. Ναι. Δεν έχω βρει εμπνευσή αλλού, εκτός από το δεύτερο βιβλίο μου, που έχει σχέση με την Ελλάδα, σε ένα τρόπο, αλλά γενικά η έμπνευσή μου έρχεται από εδώ και ήταν το γέγονα ότι έχει πολύ αρχαιοκαπηλεία από την Ελλάδα, κρυφτά, και κατάλαβα, δεν είναι μόνο στο μυαλό μου τα γλυπτά που στην Αγγλία, mm -hmm. um, λένε τα γλυπτά του Έλγιν, αλλά αυτό ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα, αλλά έχει χιλιάδες πιο πολλά μικρά mm. παράδειγμα που είναι σημαντικά, είναι κλοπή από το πολιτισμό, από την κουλτούρα της Ελλάδας και ταξιδεύουν πολλά πράγματα εξωτερικά ε, και εξαφανίζονται σε ένα σπίτι των πλούσιων. Σε ξανά, δεν θα το δούμε ξανά. Είναι κάτι που μας ενοχλεί αυτό. Ναι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Mm -hmm. Που οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, μενάμε για οι πλούσιοι, που θέλουν να αποκτήσουν κάτι που δεν τους ανήκει. Ναι. Γιατί, γιατί είναι τόσο σημαντικό να να έχει κάτι στο σπίτι σου. Αυτό είναι, πώς είσαι, greedy. Uh, αν δεν θέλεις να, να δεις όλο το κόσμο, κάτι που έχει, που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας των ανθρώπων, των όλους μας. Και αυτό με ενοχλεί. Σας έχουμε δει να λαμβάνετε μέρος στην καμπάνια για την επιστροφή των γλυπτών του του Παρθενώνα πίσω ναι. στην Ελλάδα. Ε, θεωρείτε ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή? Ναι, 
Είμαι σίγουρη. Το πιστεύετε. Ναι, είμαι όχι μόνο αισιόδοξη, αλλά ξέρω ότι αλλάζει η κουβέντα γενικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω σε... Στην Αμερική, αλλά δεν έχει τέτοια στην Αμερική. Θέλουν τέτοια, αλλά δεν έχουν. <laughs> um, γιατί τώρα έχει ένα κύμα των uh, πραγματών που επιστρέφουν στο σπίτι τους. Γιατί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι πολλά πράγματα, αντικείμενα... Um, Πήραν κάποιο διαρχεία τα χρόνια της αυτοκρατορίας όταν η Γαλλία και η Βρετανία είχε uh, άλλες χώρες που ήταν όπως σκεφτόμουν τότε, όπως σκεφτόμαστε τότε, ήταν δικές. Mm-hmm. Ήταν δικό μου. Είμαι από την Βρετανία. Αυτό είναι δικό μου. Θέλω να το πάρω για το μουσείο, για το σπίτι και τα λοιπά. Και τώρα με την εκπαίδευση σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι δεν είναι, είναι λάθος, είναι έγκλημα. Οι Βρετανοί πολίτες τι πιστεύουν γι' αυτό? Οι νέοι είχε έχουν μεγαλώσει με διαφορετική εκπαίδευση και νοοτροπία από η γένεια δικό μου γένεια γιατί όταν μεγάλωσα, εμ, είχ, είχαμε και θυμάμαι στο σχολείο πώς περίγραφαν εμ, η Βρετανία και η Βασίλισσα, η Βικτόρια, που είχε, she was empress, είχε όλες τις χώρες και λένε τότε ότι εμ, ο Ήλιο τότε δεν εμ, έπεσε στο British Empire. Έχει, ήταν πάντα κάπου στην, στην Ινδία, για παράδειγμα, α, που είχε ακόμα ήλιο. Mm-hmm. Όταν κοιμήθηκαμε εμείς, είχε πάντα ήλιο κάπου που ήταν Βρετανική. Λοιπόν, για μας, ο, τέλεια, έχουμε δύναμη, έχουμε, έχουμε χώρες, είμαστε πλούσιοι, είμαστε σημαντικοί. Αυτό ήταν το νο... η νοοτροπία. Mm-hmm. Αλλά τώρα... Έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει. Άρα συμφωνούν με την επιστροφή οι νεότεροι... Ναι, οι νεότεροι α, πιστεύουν γενικά ότι αυτό ήταν το παρελθόν. Και τώρα κάθε χώρα πρέπει να έχει την ελευθερία mm-hmm. του. Ε, η πίεση που ασκούν οι ελληνικέ κυβερνήσει κατά καιρού για το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι είναι αρκετές ή μήπως θα έπρεπε να είναι περισσότερο επιθετική η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Αλλά δεν θα είναι μόνο α, πιέση. Δεν, δεν μπορούν να mm-hmm. κάνουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Θα είναι η πιέση α, ίσως από, λίγο από την Ευρώπη, από το UNESCO, γιατί η UNESCO mm-hmm. είναι αναντίο στην, στην Βρετανία. Μετά το Brexit είμαστε πιο πολύ ξεχωριστό. <laughs> θα οριμάσει πάντως πιστεύετε κάποια στιγμή, θα έρθει η ώρα που θα... Ναι, θα έρθει, θα έρθει η ώρα, αλλά στο, στο μουσείο... Και στην κυβέρνησή μας πρέπει να έχει αλλαγή. Είναι η πολιτική μας που τώρα είναι α, με το συντηρητικό. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει α, και στο μουσείο πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να καταλαβαίνουν ότι α, ήταν, ήταν έγκλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι, είναι τόσο απλό ότι ο Έλγιν έχει κλεφτεί τα μάμρα. Είναι, δεν είναι η απόψή μου, είναι λίγο... Είναι πραγματικό. Ναι, αλλά είναι περί, περίεργο ότι ένα μουσείο δεν διαβάζει τα γεγονότα. Είναι 
είναι τυφλό. Για την επίδειξη μόδα Τούρκου σχεδιαστή που έγινε στο, στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου, όπου φιλοξενούνται τα γλυπτά του Παρθενώνα, είχατε πει ότι ήταν μια προκλητική δράση. Θεωρείτε ότι το Βρετανικό Μουσείο ήθελε κάτι να πει με αυτό, ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα. Νομίζω ότι το μήνυμα που παίρνω εγώ είναι ότι είναι πολύ χαζό. Αυτό ήταν μια πολύ χαζή δράση. Νομίζω έχει θέλουν πολλά χρήματα τώρα στο μουσείο γιατί καταστρέφει το εκτήριο. Έχουν μεγάλα προβλήματα με το νερό έρχεται και πολύ αρκετά συχνά έρχεται στο μέρος που έχει τα κρυπτά του Παρθενώνα. Είναι, είναι, έχουν σοβαρά προβλήματα. Συντήρησης. Ναι, και έχω εμ, ανάγκη τώρα για ένα billion, το συνέατο, χίλια εκατομμύρια mm-hmm. ένα δις. ευρώ, ένα δις. Ε, αυτό ψάχνουν στο μουσείο, Μο, όχι μόνο για το εκτήριο, αλλά για να... Για όλη την έκθεση, άρα κινδυνεύουν τα εκθέματα, θεωρείτε. Ναι, φυσικά. Και είχα, δεύτερο, είχα, είχε τα προβλήματα με τα πράγματα που ήταν κλεμμένα από την αρχίβα, δύο χιλιάδες αντικείμενα εξαφανίζονταν από την αρχίβα πέρσι και τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και πού είναι όλα αυτό. Έχουν μεγάλα προβλήματα και το, το εικόνα, mm-hmm. αν είσαι δει, image uh, του μουσείου είναι πολύ χαμένο. Uh, δεν, δεν έχουμε το ίδιο σεβασμό uh, όπως είχαμε πριν. Uh, ήταν για όλη την ζωή μου, μέχρι δέκα χρόνια πριν, πίστευα ότι το μουσείο είναι ένα πολύ σταθερό και καλό κομμάτι της Αγγλίας και δεν είναι έτσι. Και άλλες χώρες έχουν επιστρέφει uh, πράγματα στην χώρα που πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, η Αγγλία είναι πίσω, είμαστε πολύ πίσω και ρέπομαι για το μουσείο. Ήμουν περήφανη για το μουσείο για χρόνια και τώρα ρέπομαι για, για τις δράσεις τους. Αν ήταν μια προκλητική δράση, δεν έχω λόγια, αλλά πιο ίσως χειρότερα είναι ότι τα κλειπτά είναι σε ένα μέρος που οι υπάλληλοι είναι πολύ χαζοί. Τι είναι χειρότερα. Γιατί πώς μπορούσαν να κάνουν αυτό με, με σκέψεις. Καθένω <laughs> κυρία Χίσλη όπου τη διαβάζετε πολύ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ψηφίζετε εξάλλου στην Ελλάδα. Ναι. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν Εντοπίζετε κακό κείμενα, αν θεωρείτε ότι κάποια πράγματα σε συγκεκριμένους τομείς ε, θα έπρεπε να αλλάξουν στη Ελλάδα. Μουμ, wow, <laughs> δύσκολη ερώτηση. <laughs> Αυτή τις μέρες σκέφτομαι και φοβάμαι πολύ για το σχέδιο για ένα αιώλικο πάρκο πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην Σπιναλόγκα, mm-hmm. γιατί... Είμαι πολύ υπέρ το περιβάλλον και ότι πρέπει να κάνουμε, φτιάξουμε ενέργεια διαφορετικές, σε διαφορετικούς τρόπους. Αλλά πολύ μεγάλο κρίμα θα είναι να έχει κάτι τέτοιο τόσο κοντά ένα νημείο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κονάτι της Κρήτης για τους τουριστές και έχει μέρη πιο ανατολικά που δεν υπάρχει oh. όχι πολύ εκεί πέρα προς την Σιτία και μετά um, αλλά φαίνεται ότι το θέλουν αρκετά κοντά 
s'est inquiété car tout souvent mais pas de police et oui elle va et non mais ça il n'est pas un dieu after que prépina qu'ils sont et d'opie tous opios et qui veulent ici t'es un lien de after fa catastrophe cati que magalo crin et crite une arche tam magalo Alla jätti äkki puhäki, nä puhäki ena poliomorfomen. Fysikoperivallon. Nä, ke fysikoperigallon. Nä, afto. Min kapadus juste idea tera bestopimeni meta perivalutika zetimata meti viäkiris tona porimaton. Kati vevä pu proipotheti ke te simboli tu kosmu, tu idio tu kosmu. Ve kriajo de mono χάραξη πολιτικής από τις κυβερνήσεις, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό και να, όσο μπορεί ο καθένας μας να προστατεύει το περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Είναι... Νομίζω ότι όλοι εδώ θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον, γιατί είναι οι ζωές τους και δεν είναι... Όταν καταστρέψεις το περιβάλλον δεν μπορείς να πας πίσω. Είναι... Δεν διορθώνεται. Ναι. Yeah. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας έχουν κάνει πρόταση ποτέ να ασχοληθείτε με την πολιτική, θα σας ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο. Για μένα. Γιατί στην Αγγλία δεν έχω μεγάλη επαφή με, με τα πολιτικά. Λοιπόν... Στην Ελλάδα όμω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Και εσεί οι ίδιοι νομίζω είστε άλλο άνθρωπο. Ναι, νομίζω. Και πρώτα απ' όλα θα υποστηρίζω και άλλε ιδέε που έχουν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα καινούριο δήμαρχο εδώ. Και θέλω να ξέρω τι είναι το σχέδιο του για την πόλη και θα το υποστηρίξω. Όταν θέλει να κάνω κάτι για το τουρισμό, θα βοηθήσω. Αλλά αν είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, δεν θα συμφωνώ. Δεν θα συμμετέχετε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχει κάτι που είναι πιο μεγάλο από τα πολιτικά και είναι τι είναι το το καλύτερο για, για το περιβάλλον, για, για τους κανονικούς mm-hmm. ανθρώπους. Um, για παράδειγμα, αν είπε ότι θα, θα κλείνει όλα, όλους τους δρόμους στο αιωνικό λαό uh, για μία μέρα κάθε εβδομάδα. Mm. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ίσως θα το υποστηρίξω. Αλλά ναι, νομίζω να να είμαι μόνο με ένα κόμμα. Αυτό είναι διαφορετικό, δύσκολο στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω όλοι έχουν καλές ιδέες, διαφορετικές, ένα ιδέο από εκεί. Θα υποστηρίζατε πάντως μια καλή ιδέα, μια καλή πρακτική. Ναι, ναι. Από όπου και αν προερχόταν. Όχι όμως να είστε σε κάποιο κόμμα. Ναι. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση στην Αγγλία μετά το Brexit. Νομίζω το Brexit ήταν καταστροφική, αλλά έγινε σε ένα συγκεκριμένη στιγμή και τώρα ήταν αμέσως πριν την πανδημία. Και αμέσως σκεφτόταν οι άνθρωποι άλλα πράγματα για την επιβίωση, για την αρρωστία. Και Brexit... Χάσαμε λίγο, αλλά μόνο τώρα ξέρουμε τι είναι τα αποτελέσμα και είναι ότι πολλοί ξένοι έχουν φύγει από την Αγγλία και δεν έχουμε αρκετούς να κάνουν μερικές δουλειές στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση. Είναι δύσκολα χρόνια και αν θέλεις να 
el stili scatti exoterica, poli di scuola, che è di me, per se imports and exports, da pragmata, poi proionda. Ma è tan mia poli di lato, la poli di chi è più lì. Ali mia casi, adrasi, ne. Che politica è come famos me tus politikos na miso jenika e kun hasi sevazmo ja to sunak e hi tani pragmata pru den sinfonu jenika i antropi kje denine denine tu so eksipnos antropos kje i kame to Liz Truss i Amerikes Merez Titan acto, mia e neca, cu echi catastrepsi, tin economia, se veca meres, me mia apofasi. In a ligo, den in a stathari, hora opositan. Marista, ansa se lega na sinkirinete ton tropo zoe stin Anglia, che tin elava, che sta lega te o titan i kirioteri, o tin i kirioteri di afores? Non mi so i caffè merini so i, i a me ne do sto a un ecola, in più poli che non è chi mi so i, e a paradigma c'è si mume tre anni a Toma, che con a me ne magalo trapezi, me gavride, gavride, Garides, 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 che ho l'altro, che prima di tutto in Falasa, poi di tutto in protesta, in Zoimo, ben zero tono, ma se capiate, che tanta polizione da me, metà pedia, me più, me l'alus antropus, me neus, che tanti, ho rispondi, Da ni tam ne pisimo, a ni tam ne skati teču s tim Anglija. Kseri so ti avto vakanis se na mina, se ni o mina. To ske diazis, je ti o gano meno, poli... E do ta pragmata ine apla, jinude... Jinude, hađi se... Ab to ena ili ab to sto alo, boriš na to organosis? Ne, spontaneously. Ti ne i leksi, a spontaneous. Jinude... Safnika, e oli ne, ki kan me orea, orea, ja ores, ki kan me pegnidia, ki ta the kites. Hartetos, ne, hartetos. Oli e ki, tan poli o murtha, afto, ve njene testi na Anglia. Jenika, ara ine mia, ne, et mia aptis pjo si mandikjes ne pores. Ne, i E fili mu, ine edo poli dhe aforetiki fundu. Dhe aforetiki në otropia, alus tropo skepsis. Ne, kjo koli elefseri, filiki, i filoksenja, në dhe një pashu. E pos, edo... Të sas taksidepso ligo pisu sto hrono, në sas metafero sti bevikis as ilikia, Να μας πείτε πώς ήταν αυτά τα χρόνια για εσάς στην Αγγλία και τι σας άρεσε να κάνετε. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ χαρούμενα και πολύ απλά. Μεγάλωσα σε ένα πολύ μικρό χωριό. Ίσως λίγο πιο πολύ μικρό από το Άιο Νικόλα. Liga aftokinita, ke kathe mera per patusa ja mia ora sto skolio, me mia filimo, afto itan kanoniko tote, ja ti mi teramu denike aftokinito, le pon denike... Denike anko si mi tera, ja je to... Katholu, katholu, ju mon eksi. To pijenate ja mia ora... Poli, poli asfano, ola i tan, tipo ta kako dhe ne gine, sin poli mas. 
Αυτό ήταν τα χρόνια εξήντα και τώρα που μπορώ να το δω από μακριά μπορώ να δω ότι ήταν άκητα λίγα χρόνια μετά το πόλεμο. Γεννήθηκα mm-hmm. από τα 59, λοιπόν λίγο πριν τότε σταμάτησαν uh, μερίδες. Like, είχαμε λίγο πριν τότε, δεν είχε πολύ αυγά, mm-hmm. κοτόπουλο, όλα που ήθελαν. Δεν υπήρχαν σε αυτονία. Ναι, και ξαφνικά είχαμε όλα που θέλαμε. Και νομίζω ότι η γιαγιά μου που έμεινε μαζί μας και η μητέρα μου ήταν χαρούμενη γιατί ήταν ασφαλή. Mm. Ήταν στο Λονδίνο διαρχεία το πόλεμο και ήταν κάτω από την γη ε, πολλές φορές κάθε εβδομάδα και ξαφνικά είχαμε ειρήνη. Mm-hmm. Όπως παιδί δεν κατάλαβα την αλλαγή αλλά μεγάλωσα με αυτή την ατμόσφαιρα. Δεν μιλούσαν για αυτό, αλλά τώρα βλέπω ότι η ζωή για τους um, how do you say, ανήλικους ήταν κάτι πολύ γλυκό, γλυκή. Mm-hmm. Um, είχαμε τελειόραση, αλλά πολύ λίγο, ήταν μαύρο και άσπρο και από πέντε το απόγευμα μέχρι έξι Uh, ήταν για παιδιά. Λοιπόν, μία ώρα κάθε μέρα ένα στραγμό για τα παιδιά. Λοιπόν, διαβάσαμε πολύ. Um, παίξαμε παιχνίδια. Mm-hmm. Πήγαμε γύρω-γύρω στο ποδήλατο. Um, από οκτώ μπορούσαμε να... οκτώ χρονών μπορούσαμε να πάμε Um, στο ποτάμι που ήταν πολύ κοντά και πήγαμε βόλτες εκτό χρονών. Άρα πολλούς χρόνους για παιχνίδι, ναι, για συναντήσεις με τους φίλους, για διάβασμα, ναι. λίγη τηλεόραση. Ναι. Δεν υπήρχαν τότε τα social media, δεν υπήρχαν τα κινητά. Καθόλου. Ε, τώρα μου, μου δίνεται το ερέθισμα για την επόμενη ερώτηση. Όλη αυτή η ενασχόληση των πολιτών με, με τα κινητά τηλέφωνα, με ναι. τα social media. Θεωρείτε ότι έχει μειώσει το αναγνωστικό κοινό? Δηλαδή, ο, ο κόσμος που ασχολείται περισσότερο ε, με, με αυτή τη μορφή της επικοινωνίας έχει σταματήσει να διαβάζει βιβλία? Ναι, γενικά είναι ο εχθρό mm. στα βιβλία, κατά τη νόμη μου. Γιατί είναι ένα ναρκωτικά. Όταν mm. εγώ, ξέρω εγώ, όταν... Σκέφτομαι, α, θα θέλω να δω τι κάνουν μερικοί φίλοι και θα πάω στο Instagram. Mm. Για, σκέφτομαι ότι θα είναι για ένα λεπτό και μετά δέκα λεπτά, μισή ώρα. Mm. Oh, oh, κάτι καινούριο έρχεται, είναι ναρκωτικά. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ναι. αντιλαμβανόμαστε. Και δεν έχω μάθει τίποτα, mm. δεν έχω... Um, Έχω μόνο στο μυαλό μου καινούργια εικόνες της μόδας, των κάπου άλλου που κάνουν ένα πάρτι. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι, δεν είναι... Δεν είναι κάτι ουσιαστικό, δεν είναι κάτι προσφέρει, που μας προσφέρει. Και αν ήμουν θεδί και το έκανα δέκα φορές κάθε μέρα, δεν θα διάβαζα. Mm-hmm. Είναι, είναι κρίμα, είμαι πολύ... Χαρούμενοι ότι τα παιδιά μου, που είναι 30 και 33, δεν μεγάλωσαν με αυτό. Το, τώρα τα παιδιά μεγαλώνουν διαφορετικά. Ναι, ε, ναι. Ίσως... Θέλατε να, να πείτε κάτι στις ε, νέες μαμάδες που... <laughs> ναι, που δεν μπορούν να περιορίσουν ε, τα παιδιά τους από τα κινητά τηλέφωνα. Ναι, ελπίζω δεν... ότι θα το κάνουν, αλλά δεν θα έχει κανόνε. Είναι η απόφαση τους αν θέλουν να, να δώσουν κάτι πιο, πολύ εύκολο, πολύ εμ, ελαφρύ. Δεν έχει κανόνες, αλλά αν δίνεις ένα βιβλίο κάτι διαφορετικό γίνεται στο μυαλό του παιδιού. 
Βέβαια, Α... το παιδί πρέπει να βλέπει και τη μαμά να διαβάζει. Για... Ναι, διαβάζει σε αυτό. Α... 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 <laughs> αυτό για μένα είναι όπω το κάπνισμα. Αν ένα, μια μητέρα λέει, ελπίζω ότι δεν θα καπνίσει. Τι θα γίνει, το παιδί θα καπνίσει. Σωστά. Λοιπόν, ναι, νομίζω το παράδειγμα είναι σημαντικό. Και δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τι, α, τι, τι ζημιά, ζημιά, τι με, ζημιά μπορεί να κάνει. Ναι, με την νευρολογία. Mm-hmm. Δεν έχουν κάνει αρκετά έρευνα. Αλλά έχουμε α, πάρει αυτά. Όλοι το χρησιμοποιούμε α, είναι στο, στο χέρια, στα mm-hmm. χέρια μα. Αλλά δεν ξέρουμε τι σε δεκα... Τι συνέπειε τα έχει. Νομίζω ότι όταν βλέπω ένα, μια εφηβή, ήμουν δίπλα σε μια εφηβή, ε, δεν ήταν εφηβή, ίσω ήταν 20, δίπλα μου στο, στο αεροπλάνο όταν ήρθα και είχε ένα βιβλίο από το Πανεπιστήμιο εκεί, εκεί. και διάβαζα. Μια σελίδα. Και μετά πήρε το αυτό και συνεχίσε έτσι. Νομίζω η συγκέντρωση. Πώ μπορεί να διαβάσει χίλια σελίδε τώρα ένα εφηβή. Πώ δεν έχει μάθει να συγκεντρώσει τη γένειά μου. Μπορώ να συγκεντρώσω. Mm. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Mm. Θα πάω σε, σε κάτι διαφορετικό. Διαβάζετε Έλληνες συγγραφείς. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να διαβάσω ένα εντελώς. Mm-hmm. Story. Αλλά εκτός από... Έχω διαβάσει την Αλκιζέ. Mm. Uh, μερικά. Γιατί... Άρχιτα εύκολο το στυλ για μένα. Και θέλω να καταλάβω ότι... Τι λέει. Mm-hmm. Αυτό ήταν η αρχή. Αλλά σιγά σιγά θα συνεχίσω. Πάντω, διαβάζετε, γράφετε και μιλάτε ελληνικά. Η, η δικιά μα επικοινωνία μέσω email έγινε στα ελληνικά. Σα έγραψα στα ελληνικά, μου απαντήσατε στα ελληνικά. Πότε ξεκινήσατε, ήταν μια δύσκολη διαδικασία για εσά, Ναι, ήταν 12 χρόνια από την αρχή. Mm-hmm. Και κάθε μέρα. Κάνατε μαθήματα. μαθήματα. Όχι μαθήματα κάθε μέρα, mm-hmm. αλλά μαθαίνω. Αν είναι από εφημερίδα, α, από ένα μήνυμα, αν μου είχε, στεί, είχε στείλει σε μένα email και είχε κάτι που, μια λέξη που δεν κατάλαβα, να το αναζητήσετε. Και mm-hmm. το γράψω σε ένα τετράδιο. Άρα έτσι ε, η ανασχόλησή σας συνεχίζεται. Είναι ναι. σε, σε καθημερινό επίπεδο. Ναι. Σας αρέσει όμως η πάρα γλώσσα. Πολύ, πάρα πολύ. Γιατί γενικά όταν είσαι λίγο μεγάλη, όπως είμαι, 65 τώρα, πρέπει να συνεχίσεις να μάθεις κάτι. Δεν είναι μόνο για το σχολείο, για το πανεπίσης. Θέλω να μάθω αν είναι κάτι άλλο καινούριο. Τώρα μαθαίνω το θέμα μου, ήταν η αρχαιολογία και δεν κατάλαβα τίποτα για αυτό. Και μαθαίνω, είναι φοιτητής με αυτό και με μια γλώσσα συνεχίζω συνέχεια με αυτό. Και είναι πάρα Α, πολύ ωραία. Αφιερώνεται πολύ χρόνο στο διάβασμα. Ναι, λοιπόν. ναι, ναι. Για το μυαλό μου είναι... Πρέπει να... Oh, how do you say to, to work? Να του δώσετε ερεθίσματα. Να του δώσετε ερεθίσματα. Ένας uh, καλός σας φίλος εδώ από τον Άγιο Νικόλαο μου ανέφερε ότι σας αρέσει πάρα πολύ η κριτική διατροφή. Ναι, σωστό. Είμαι... Σχεδόν χορτοφάγο. Ποιο είναι το αγαπημένο σα κριτικό φαγητό, Εδώ είναι όλα με σπανά γκόριζο, σπανά κόπιτα, αβαπάω τα ρεβίσια, όλα με όσπρια. Μου αρέσει πάρα πολύ. 
Vati stinkriti è come la canica, non riso antropus e lo puven pieno un potesto sup manket, vati la canica. 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 Vati la che non ria estiatoria, poi in sen alle alle pipelle, mm-hmm. stinkriti, che an genica e chi antropus pu pien in sen a xenodorchio, che polis fores ven figun, ven fevgun a potu xenodorchio, mm-hmm. a dunque na corisum mm-hmm. afti in sono mm-hmm. crimata, mm-hmm. che an ven e chi crimata. Poruna, Vrun, mm-hmm. Pistefta, Fagito, Panduedo, che uh, ohi panda cati pu perimente, mm-hmm. e si fusion, che mm-hmm. afto ketocrasi. Tocca a Nero Salmero Stingriti? Sto a Nicola, non mi so, e si ti pola via foretica meri, thalassa e chi. Εκεί μπροστά, εκεί είναι όπω είναι ένα νησί. Δεν βαριέσαι ποτέ. Νο, όχι. Δεν βαριέσαι. Ναι. Γενικότερα στην Κρήτη, νομίζω σε, σε όποιο σημείο τη Κρήτη και αν βρεθεί κάποιο, δεν θα βαρεθεί, διότι ναι. οι αναλλαγέ είναι πάρα πολλέ. Ναι. Και σε διαφορετικά σεζόν. Mm-hmm. Το χειμώνα είναι. Έρχεται και το χειμώνα. Εδώ. Ναι. Πολλέ φορέ με το χιόνι στα βουνά και. Όταν είναι κρύο, αλλά στην ίδια πορά μπορούμε να έχουμε μπλε mm-hmm. παντού. Αυτό είναι. Και το καλοκαίρι πάντω περνάτε πολύ χρόνο εδώ. Ναι, μήνε το καλοκαίρι. Αν είμαι ειλικρινή, αγαπάω το καλοκαίρι περισσότερο. Περισσότερο, αλλά έχει διαφορετικέ διαθέσει mm-hmm. στα άλλα σεζόν. Mm-hmm. Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο κλείσιμο, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν ετοιμάζετε ήδη την επόμενη ιστορία σα, το επόμενο βιβλίο σα. Ναι, έχω ιδέε. Mm-hmm. Αλλά γενικά στην αρχή um, δεν θέλω να μιλήσω για τι mm-hmm. ιδέε, γιατί είναι πάντα ένα κοκτέιλ. Κα- Καταιγισμό. Ναι. <laughs> <laughs> στο μυαλό μου, στο γραφείο μου έχω. Πολλά τετράδια, σημειώσεις και είναι, θέλω να είμαι όπως βράχος με με πρόβατα. Πρέπει να να προστατέψετε και να κάνω την σειρά. Άρα είστε τώρα στην αρχή. Ναι, είστε στην αρχή. αρχή. Σε δύο, τρία χρόνια θα είμαι έτοιμη. Με το περιμένουμε με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Αυτό καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και σας που μείνατε κοντά μας.